हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सीमास किचन फ्रेंड्स आज मैं आपको एक ऐसी डिश की रेसिपी बताऊंगी जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है इसे आप बर्थडे पार्टी शादी वगैरह जैसे पार्टीज में सर्व कर सकते हैं ये बहुत टेस्टी बनती है जिसका नाम है सूजी की स्टफ्ड कचौरिया तो आइए हम सूजी की स्टफ्ड कचौरिया आज बनाएंगे तो हमेशा की तरह अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा तो चलिए हम स्टफ्ड सूजी की कचौरी बनाने के लिए पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी सूजी के सूजी की कचौरी बनाने के लिए हम सबसे पहले सूजी का डो लगा कर तैयार करेंगे इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम सूजी को गैस पर पकाएंगे तो हम आपको पहले इन्ग्रीडियंट्स बता देते हैं सूजी की कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो कप सूजी लिया है इसके साथ में मैंने यहाँ उबले हुए आलू लिए हैं मैं ऐसे मैश किए हुए दो मीडियम साइज के अनियन लिए हैं मैंने इन्हें मैंने बारीक काट लिया है हरी मटर ली है मैंने इसे मैंने पहले से ही उबाल कर पका कर रखा हुआ है हरा धनिया पत्ता लिया है मैंने इतना छोटा छोटा कटा हुआ इसके साथ में मैंने लिया है दो टीस्पून राई काली राई और यहाँ पर मैंने लिया है लाल मिर्च लाल मिर्च पाउडर डेढ़ टीस्पून धनिया पाउडर डेढ़ टीस्पून आधा टीस्पून मैंने यहाँ पर जीरा लिया है जीरा के दाने इसके साथ में मैंने अमचूर लिया है लगभग दो टी नमक आप ले सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार इसके साथ में हमें चाहिए थोड़ा सा ऑयल जिसमें हम हमारी कचौरियाँ तलेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम ये जो सूजी है इसे गैस पर पकाएंगे तो चलिए ये पहले कर लेते हैं हम सबसे पहले मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई गैस पर चढ़ाई है इसमें हम चार कप पानी डालेंगे हमने दो कप बेस वो सूजी लिया है तो हम इसमें इसका डबल पानी ऐड करेंगे अब इस पानी में हम हमारी जो सूजी है उसे डालेंगे और इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से पका लेंगे ऐसे चलाते हुए इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये हलवे जैसा नहीं हो जाता इसकी कंसिस्टेंसी क्योंकि हम इसका डो लग बनाएंगे ऐसा डो जिसे हम कचौड़िया जिसमें फिल कर सके तो इसलिए हम इसे पकाते रहेंगे जब तक ये हलवे की तरह नहीं हो जाता से चलाते रहेंगे हम इसे हम लगातार इसे चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े इस तरह से लगातार चलाते हुए हम इसे पकाएंगे देखिए ठीक होने लगा है इसे यूं करके हम पका लेंगे अच्छे से साइड से ऐसे कवर करते हुए हो चुका है अब अब गैस की फ्लेम को पहले थोड़ा सा लो कर देते हैं इसे थोड़ा सा और पकाएंगे लगभग तीस चालीस सेकेंड हम इसे और पका लेंगे ये डो बनकर तैयार हो चुका है अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे हमने हमारी सूजी का जो एक हलवा बनाकर रखा हुआ है उसे साइड पे रख दिया है थोड़ा सा ठंडा होने के लिए और पैन को हमने फिर से चढ़ा दिया गैस पर अब हम इसमें जो हमारी स्टफिंग फिल करेंगे हमारी सूजी की कचौड़ियों में इस कढ़ाई में हम पहले वो स्टफिंग बना लेंगे तो स्टफिंग बनाने के लिए हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे बिट इस ऑयल में हम जीरा डालेंगे सबसे पहले और इसके बाद हम डालेंगे इसमें राई और 
क्या तो थोड़ा सा भून लेंगे हम बहुत ज्यादा नहीं भून रहे हैं प्याज को ताकि हमारी जो कचौड़िया बनकर तैयार होंगी उनमें थोड़ा सा क्रंच रहे अंदर तो इसलिए हम जरा सा ही भूनेंगे इसे और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये पीस तो हमें उबाल कर रखी हुई है पहले से और साथ में आलू पाउडर भी डाल देंगे नमक भी डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर धनिया पत्ता जो हमने काट कर रखा हुआ है छोटा छोटा और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चला देंगे ये देखिए फ्रेंड्स हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे साइड पे और अब देख लेते हैं कि हमारा जो हलवा है वो डो की कंसिस्टेंसी का हो गया है या नहीं इसको साइड पे पहले हम रख देते हैं निकाल कर ये देखिए फ्रेंड्स हमारा डो ये देखिए इसके बहुत सब बन रहे हैं इसे बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम इसे एकदम ठंडा कर देंगे तो ये बाइंड नहीं होगा बाद में सूख जाएगा जब जब तो अब हम ये देखिए ये अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है अब हम इसमें स्टफिंग भरना शुरू करेंगे ये थोड़ा थोड़ा सा इसके पार्ट्स काट के देखिए फ्रेंड्स हमारा डो रेडी है इधर हमारी स्टफिंग भी रेडी है अब हम ऐसे इसकी एक लोई ऐसे उठाएंगे यू थोड़ा सा इसको फोल्ड करेंगे और यू ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे हाथों से इस तरह से जो स्टफिंग है इसमें हम फिल करेंगे अब ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करते हुए थोड़ा सा प्रेस करेंगे इसे हम और इस तरह से अब हम इसे कवर कर देंगे चारों तरफ से इसे फोल्ड कर देंगे ऐसे सॉफ्ट हाथों हाथों से इस तरह से फ्रेंड्स अगर आपकी स्टफिंग ऐसे फिल नहीं हो पा रही है या आपको लग रहा है कि आपका जो सूजी है सूजी का जो आपने डो बनाकर तैयार किया है वो थोड़ा सा टाइट हो रहा है तो आप यहाँ पर बीच में थोड़ा सा ऐसे डो उठाकर इस तरह से इसकी स्टफिंग के यहाँ पर बीच में रख दीजिए और तब इसको साइड से कवर करते हुए फोल्ड कर करें तो ईजिली हो जाएगा मैंने ऐसा किया नहीं है मैं आपको दूसरे जो स्टफिंग भर के बताऊँगी उसमें करके दिखाऊँगी ये देखिए एक कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है अब हम इसे साइड पे रख देंगे इसे प्रेस नहीं करना है ज्यादा बस ऐसे ही रख ऐसे ही रखेंगे हम इसे मैंने इसे साइड पे रख दिया एक और कचौड़ी बनाकर मैं आपको बताऊंगी इस तरह से इसे हम ऐसे प्रेस करेंगे अब अगेन और प्रेस करने के बाद इसमें हम स्टफिंग भरेंगे इस तरह से मैं आपको वो दिख करके दिखाती हूँ जो मैंने भी आपको बोला अगर आपका यू नहीं कवर हो पा रहा है तो आप इसको इतना कवर करें और थोड़ा सा डोज में से उठा के इस तरह से बीच में रखें और फिर इसे साइड से दबाते हुए पैक कर दें तो ये इजीली पैक हो जाएगा अब हम इसे यूं करके थोड़ा सा प्रेस करते हुए फोल्ड कर लेंगे ये देखिए कचौड़ी भी इजीली बनकर तैयार हो गई है इसे भी हम हल्का सा ऐसे हल्का सा प्रेस कर देंगे ज्यादा नहीं बिल्कुल ज्यादा सर बिल्कुल ज्यादा नहीं करना है बिल्कुल हल्का सा ये देखिए ऐसे ही बाकी सारी कचौड़िया बनकर बनाकर तैयार कर लेंगे ये देखिए फ्रेंड्स हमने सारी कचौड़िया स्टफ करके रख ली हैं अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे ये देखिए यहाँ तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है इसमें हम एक बार में तीन कचौरिया डालेंगे और इन्हें 
गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे ही डीप फ्राई करेंगे शुरू में हम इन्हें लगभग 20 से 25 सेकंड तक हाई फ्लेम पर ऐसे पकने देंगे फिर पलट देंगे और उसके बाद फिर 20 सेकंड तक लगभग हाई फ्लेम पर पकने देंगे और फिर हम गैस की फ्लेम को लो करके मीडियम लो करके इसे पकाएंगे अच्छे से ताकि जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक देखिए मैंने इसे पलट दिया है अब हम फिर से इसे 10 से 20 बीस पच्चीस सेकेंड तक पकाएंगे तेज आंच पर उसके बाद गैस की फ्लेम को हम धीमा कर देंगे अब हम गैस की फ्लेम को धीमा कर देते हैं और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर हम पका लेंगे देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है ये देखिए कचौरिया हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ये देखिए ये देखिए ये भी हो गई है अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और बाकी कचौरियों को भी इसी तरह से डीप फ्राई कर लेंगे लीजिए फ्रेंड्स सभी कचौरिया बनकर तैयार हो चुकी हैं ये देखिए मैं आपको एक कचौरी काट कर दिखाऊंगी ऐसे ये देखिए ये परफेक्टली कुक हो चुकी है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है तो दोस्तों आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू